ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ടൈം ആണ് ദിസ് ഈസ് ദൈം ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കാരണം കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും പുതിയ പുതിയ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പ്രിയ റിജോയ് സാർ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെസ്സേജ് നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുവാനിടയായി കോവിഡ് നയൻറ്റീനും സാർസ് വൈറസും അമിക്രോണും മാത്രമല്ല ഭയങ്കര വ്യാപന ശേഷിയുള്ള ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളൊക്കെ ദേശങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാം ഒത്തിരി എക്കണോമിയിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞാൻ കാണുന്നു വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഭരണാധികാരികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ സർവീസിനും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഭരണാധികാരികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത സിറ്റുവേഷനുകൾ വെളിപ്പെട്ടു വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു സത്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ഗ്ലോബിന് ഒരു ഹീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ മറ്റ് പലതുമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതിവിധി എന്ന് പറഞ്ഞവർ പറയുന്നു ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് അതെ എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി അവരുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവർ ദേശത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കുമെങ്കിൽ കരയുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ദേശത്തിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മഹാമാരികളെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം സ്റ്റിൽ ദറ്റ് ഗാഡ് ഈസ് എ ലൈഫ് ആ ദൈവം ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ദേശത്തിനു വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ടൈം ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമയവും കാലവുമാകിയാൽ ദൈവജനത്തോടുള്ള സന്ദേശത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്നെ നിയോഗിക്കുകയാണ് അതിനാധാരമായി രണ്ട് കോരിന്തിർക്കിഴുത് ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ഇതാണ് ഈ വാക്യമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ ഫ്രൈഡേ നൈറ്റ് നമ്മൾ വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ഫ്രൈഡേ വെനസ്ഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൻ്റെ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ ഈ പദം പറയാറില്ല എല്ലാ മെസ്സേജുകളും അനുഗ്രഹമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷനിൽ വെനസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ ആ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും വായിക്കാം രണ്ട് കോരിന്തർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ everyone in the matchless name of our lord and savior jesus christ and a warm welcome to everyone who has tuned into this live broadcast of el shaddai ministries and throughout the past times god has been good to us and throughout the past week the lord was speaking to us so personally and so prophetically regarding our times and if you had heard those messages in the fasting prayer you will understand how much discerning the times was those messages and uh, la- from last year uh, november onward pastor uh, prophesied a series of uh, messages prophecies related to what's going to happen what the lord has put into his heart and uh, some of those clips are very viral it was predicting about what's going to happen so deadly viruses so rampantly spreading viruses are going to come and a huge economic tumble down is going to happen and he said 
the world will be turning toward and they will say no matter what their philosophies are they will agree to the fact that only god can do something in this serious crisis and top level leaders of the nations will they will say that such is the situation now only god can save us and that was the prophecy and you can understand what all remedies the world has brought forth into these serious problems nothing is working out dear children of god only god can do something and having that in our mind let us turn let us turn our attention to this message this scripture portion second corinthians chapter 13 verse 14 the grace of the lord jesus christ and the love of god and the communion of the holy spirit be with you all amen കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നമുക്കറിയാം ആദ്യം പറയപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കൃപ ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ജീസസ് ആ കൃപയാണ് എന്നെ ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ആ കൃപയാണ് ആ കൃപാസനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ കൃപയാണ് ഇന്ന് ഈ സർവീസിൽ കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ള പദവി നമുക്ക് നൽകിയത് ആ കൃപയാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അത് രണ്ടും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും അത് രണ്ടും സ്വർഗം നമുക്ക് ധാരാളമായി സൗജന്യമായി നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ദൈവം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഒന്നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് നമ്മളുടെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന റിജോയ് സാറോ പാസ് ജി ജി മോഹനോ ഇമാനുവേലോ ഷ്യാമോ ഇവരെന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്ന് പാസ് ടിനു ജോർജുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടായി നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ ആ മനുഷ്യനുമായിട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇമാനുവേൽ കോട്ടയത്തും ഇദ്ദേഹം ട്രിവാൻഡ്രത്തും റിജോയ് സാറ് ചിങ്ങവനത്തും ഇരുന്നാൽ ഒരിക്കലും ആ ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഫെലോഷിപ്പ് ആകണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് കൂടുവാൻ കഴിയണം ഒന്നിച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയണം ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയണം അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുകൂടെ സംസാരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന ബോധം ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ ഒരു ഫെലോഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും എന്നിലുള്ള ദൈവസ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും നിശ്ചയമായിട്ടും പാപത്തിൽ നിന്നും ലോക ലോകസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും തിന്മയിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റി ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നടക്കുവാൻ എന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും the sweet communion of the holy spirit of course it's the grace of the lord is something which was lavished on us and it was freely given it was because of that unfathomable grace that we were called out from that total depravity into which we were once and the love of god was lavished on us uh, so immensely because the lord was gracious on us and thirdly 
the holy spirit communion the sweet communion of the holy spirit as the pastor just said from that example if you want to have a communion with a person a communion calls forth closeness if you don't have that proximity toward that person with whom you are having that communion you can never have a meaningful fellowship and communion with that person so if you want to have that communion and fellowship with the holy spirit you need to be close with the holy spirit that proximity is needed and that communion that fellowship is something which will dissuade you from sin it is something which will help you to overcome the corruption of this world and that is something which will help you to overcome satan and sin and temptation of this world anavadi vajanangalude adisthanathilum anavadi devadasanmarude anubhavangalum okke ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഫ്രൈഡേ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഓൾറെഡി പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ താൻ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം കുരുന്തിയ സഭയോട് അറിയിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ആകയാൽ ദൈവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവനാരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പറയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ യേശു കർത്താവെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു യേശു എൻ്റെ കർത്താവായി തീരുന്നത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്നിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും പലരും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പലരും കർത്താവിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദേശം രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അലഷഡായിലെ പ്രയർ വാരിയേഴ്സ് ഇൻ്റർസെഷൻ പ്രയർ നടത്തുന്നവർ പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികൾ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉണർവിനായും ദേശത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഒരു മനുഷ്യന് യേശുവുമായി ബന്ധമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തു ഉരുവാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ജനിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാതെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്പർശനം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കത്തില്ല മാനുഷികമായി നാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ മേരിയുടെ അരികിൽ മറിയത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ കടന്നു വന്നു മറിയത്തോട് ഗ്രീറ്റിങ്സ് അറിയിച്ചു മേരി മറിയം ആ ദൂതനെ നോക്കി അച്ചിരിപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവളെ നോക്കി ദൂതൻ പറഞ്ഞു സർവ ലോകത്തിലും മാനവകുലത്തിലും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായവൻ രക്ഷകനായവൻ നിന്നിൽ ജനിക്കുവാൻ പോകുന്നു നിന്നിൽ ഉത്പാദിതമാകാൻ പോകുന്നു അവൻ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പാപ വിമോചകൻ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം ഉടനെ മേരി മറിയം ദൂതനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിവാഹിതയാണ് എനിക്കൊരു പുരുഷനുമായും ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ വളരെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് പിന്നെ അവിവാഹിതയായ എന്നിൽ പുരുഷ ബന്ധമില്ലാത്ത എന്നിൽ എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉൽപാദിതമാകും ജനിക്കും യേശു എങ്ങനെ എന്നിൽ ജനിക്കും ദൂതന്റെ മറുപടി അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നേടലിടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരണം യേശു നിന്നിൽ ജനിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ വരാതെ ദൈവപുത്രൻ നിന്നിൽ ഉരുവാകുന്നില്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുവശം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നും ഇപ്പോഴും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവനെ തൊടാതെ അവനിൽ വരാതെ സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ യേശു അവനിൽ ഉരുവാകുന്നില്ല 
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് എന്നിട്ടൊന്ന് വാ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് യേശുവിൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ക്രിസ്തുവിലാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ക്രിസ്തുവിലാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർ നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൈകളെ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്പർശിക്കണമേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുവാനുള്ളതെന്ന് എന്നെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും സൂമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ആരാണ് ദൈവവുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വാകൾ തുറന്ന് വായകൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ ആ വ്യക്തിയെ സ്പർശിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിൽ എന്റെ വൈഫിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ വന്നു നിറയണമേ അവിടുത്തെ സ്പർശനം അനുഭവിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്പർശനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധമാണ് the lordship of jesus christ is birthed in a person by the assistance of the holy spirit and as the pastor said many times we pray before the lord lord that person should be saved this person should be saved and the whole nation should be saved except jesus christ and we need to understand our main strategic point yeah. in this prayer that is without the assistance of the holy spirit without holy spirit touching a person no person can confess the fact that jesus christ is their lord the best example you can find is with regard to the birth of jesus christ the angel came and proclaimed oh blessed are you you have found favor mary in god's sight and the son of man jesus christ will be birthed inside you and and this this was uh, uh, something which mary could not take on herself and she said how can this happen since i do not know a man and the answer of the angel is very important holy spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you therefore also that holy one who is born will be called the son of god even jesus christ was born inside the the womb of mary in the confines of the womb of mary by the overshadowing and the touch and the work of the holy spirit and if you believe that today if you believe that the truth today let us pray together lord touch my husband touch my children touch the nation with the holy spirit so that the lordship of jesus christ may be on them and they may accept jesus as their savior kore naalukalkku munbe australia il nadana oru meeting il undaya oru anubhavam njan idumayittulla bandhathil pangu vichollatte njanum ende priya sahodara shamu njangal onniche ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയം ആ മീറ്റിംഗിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു കുടുംബം അവിടുത്തെ സഹോദരിയും മകനും യേശുവിലേക്ക് വന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ദൈവകൽപ്പനയായ വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസ സ്നാനം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ദൈവദാസന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും വെറുപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ പുള്ളി അടുക്കില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ പുള്ളി യോജിക്കില്ല എന്നാൽ 
അതിൻ്റെ തലയാഴ്ചയിൽ അവിടെ നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും സ്നാനപ്പെടുവാൻ മുൻപിൽ വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ മാത്രം പുള്ളി തല കുനിച്ചു നിൽക്കും ശ്രദ്ധിക്കില്ല മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം സൺഡേ രാവിലത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ശ്യാം കീബോർഡൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി കാറിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇവർ ഫാമിലിയായിട്ട് ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മൂട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും വരുന്നു അവരോട് വർത്തമാനം പറയുന്നു ഞാൻ ആ കാറിനകത്തിരുന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവേ എത്ര മെസ്സേജുകൾ ഈ മനുഷ്യൻ കേട്ടു എന്താണ് നിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാനും നിന്നിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി വരാനും തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവേ അവനെ സ്പർശിക്കണമേ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹം കീബോർഡ് കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഡിക്കിയിൽ വെക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും കൂടെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവെക്കാൻ വന്നിട്ട് ഡിക്കി അടച്ച് തിരിഞ്ഞു വന്ന് എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ മുട്ടി ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് തുറന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴാ പോണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ വൈകിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവും എന്നെ നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തുവോ ഒരു വ്യക്തിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഒരു വ്യക്തിയെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സകല സത്യത്തിലും കൊ വഴി നടത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനല്ലാതെ വേറാർക്കും സാധ്യമല്ല താങ്ക് യു ഹോളി ഗോസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഹിത പ്രകാരം ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടതായ ജീവിതമാണ് ദൈവഹിതം അനുസരിക്കേണ്ടതായ ജീവിതമാണ് ആ ദൈവഹിതത്തിനൊത്ത് ചുവടുവെക്കേണ്ടതായ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവമേ നിന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് നിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം പ്രൈസ് ഗോൺ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദൈവഹിതം എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും ദൈവഹിതം അറിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയണം ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയണം ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയുടെ മനസ്സറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വന്തം പുരികം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാണാൻ മേല കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് കാണും എങ്ങനെ ആ വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും പലരുടെയും ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ഈ സഭായോഗത്തിൽ ഞാൻ തരികയാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോടും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരോടും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എങ്ങനെ അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു വാക്യം വായിക്കാമോ ഒന്ന് കൊരുതിർക്കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കോ ദൈവം തന്നെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു മനുഷ്യനുള്ളത് അവനിലെ മാനുഷ്യാത്മാവല്ലാതെ മനുഷ്യരിൽ ആര് അറിയും 
അവണം തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ളത് ദൈവാത്മാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നാമോ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് അറിവാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്രയേ പ്രാപിച്ചത് people's heart towards god that is the work of the holy spirit if you want to have any kind of impact on a person's life leading of the holy spirit the holy spirit is important in that respect and pastor was talking about uh, his own personal experience that happened in one of the australian tours he did and uh, uh, he had um, a sham also along with him and there was one family who submitted to the lord and the sister and her son they accepted the lord and they got baptized in water but her husband was unyielding and he did not uh, was ob- obliging himself mm. to get yeah. baptized yes. and he was not a bad man he was a good man a loving man a gentleman and all sorts of good things you can tell about him but the problem has he was from an orthodox christian family and he did not oblige to obey the commandment of the lord to get baptized and uh, the meeting was over the previous day before their departure from australia uh, they uh, after the meeting uh, the pastor got into the car and sham was packing the keyboard and uh, uh, other things uh, into the car and this family was standing outside and pastor while sitting inside the car looking looked intently at this family especially at this man and prayed to the lord lord what is hindering this man from getting baptized in water and he prayed the holy spirit holy spirit touch that person so that he may uh, uh, he may obey this commandment of the lord and you know what happened instantaneously this man walked forward and he knocked at the window of this car and uh, when the pastor was uh, uh, lowering the window she, he told the pastor when are you going before going please let me get baptized lord can touch any person at yes. any point of time though so unbending that person is no soul is there which holy spirit cannot touch and cannot transform so you need to make sure praying in the holy spirit to have the touch of the holy spirit and the next thing which we need to talk so dearly is mm. how do we understand the will of god yes. how do we know the will of god yes. uh, the answer is we need to know god's heart so that we may understand the will of god we are so limited we are living in this earth then how can we understand the will of god mm. of the heavenly father whose abode is in heaven mm. for that we need to uh, turn to this scripture portion 1st Corinthians chapter 2 verse 9 following uh, in that scripture portion pastor is going to explain how we understand the will of god devam thanne snehikkunavarkku orikkittullathu devam ningale snehikkunu innane kandondirikkunna ningale nokki njan parayunu jesus loves you god loves you ningal aarum aagatte devam ningale snehikkunu അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇന്ന് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പറയും ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ കൈ സ്വന്തം തലയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ എല്ലാ പരാതികളും പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് ആ കൈ ഒന്ന് തലയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ദൈവം എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു അവരോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അതി അതിപ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഒരു പദം വിച്ച് ഗോഡ് ഹാസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഫോർ ദം ദറ്റ് ലവ് ഹിം പ്രിപ്പേർഡ് ഫോർ ദം ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ യു സംതിങ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പേർഡ് ഫോർ യു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ഒരുക്കാൻ പോവുകയല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി എന്തോ പുതുതായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പോവുകയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് 
അത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എനിക്ക് പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ ദൈവം നിങ്ങൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ബ്രോദറെ എന്റെ മുൻപിൽ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ മേല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മിനിസ്ട്രി ആണോ ശുശ്രൂഷയാണോ ബിസിനസ് ആണോ ഇന്ത്യയിലാണോ നിൽക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയിലാണോ നിൽക്കേണ്ടത് എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ കർത്താവ് എന്നെ നടത്തുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നന്മകളെ കുറിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് പത്താം വാക്യം നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു പദശൈലിയിൽ ഞാനത് വായിച്ചാൽ ദൈവമോ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു എന്ത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആന്റി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അങ്കിള് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അപ്പൻ വഴിക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അമ്മ വഴിക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ചാർച്ചക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഏമേൻ ഇന്നലെ ഈവനിങ്ങിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ഫാമിലി എന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ വന്നു ജിജി പാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബം എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവരും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മെൽബണിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവരെന്നെ കണ്ടിട്ട് പറയാനായിട്ടിടയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ടിനുപാസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മെൽബണിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു എട്ടു വർഷമായി അന്ന് ആ മീറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഞങ്ങളോട് പ്രവചിച്ചു ദൈവാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലൂ കളർ കേക്ക് ഞാൻ അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ടത് ഒരു ബ്ലൂ കളർ കേക്ക് ആണ് ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ കേക്ക് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് പോലെ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ കേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കേക്ക് കാണുന്നു ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ പിങ്ക് പെൺകുട്ടികളെയും ഈ ബ്ലൂ കളർ ആൺ ബോയ് ആ കാണുന്നത് ബോയ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു ബേബി ബോയിയെ കർത്താവ് തരാൻ പോവുകയാണ് അവര് ആ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുട്ടുകൂത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നലെ അവരുടെ കുഞ്ഞുമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മകനുമായി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥിക്കും ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് അവരോട് പ്രൊഫസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവർക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുത്തു ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത ചോദ്യം അത് ടിനുപാസ്റ്ററിനോ റിജോയ്സാറിനോ മാത്രമല്ല വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളോട് മാത്രമേ ദൈവം സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലുമല്ല നിങ്ങളോടും പരിശുദ്ധാത്മ സംസാരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ലീഡർഷിപ്പിനോട് ശുശ്രൂഷകരോട് ദൈവമക്കളോട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും എന്നെ വിടുവിച്ച യേശും നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും നിശ്ചയമായി വിടുവിക്കും ദൈവം ഒരാളുടെ ഭാഗമല്ല പക്ഷേ അതിനൊരു ആഗ്രഹം അതിനൊരു കൊതി അതിനൊരു ചുവടുവപ്പ് നിങ്ങൾ വെക്കണം താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ത് ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവന്റെ മനുഷ്യാത്മാവല്ലാതെ മനുഷ്യരിൽ ആരറിയും അവണ്ണം തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ളത് ദൈവാത്മാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നാമോ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് അറിയുവാനായി ആ പദോ അടിവരയിടണേ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയത് അറിയാനായി 
ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്ര പ്രാപിച്ചത് അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണ പദം ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയത് അറിയാനായി അതറിയണം ഇതറിയാതെ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കാനുള്ള കാരണം ഇതറിയാതെ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇതറിയാതെ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഡെസ്മാകാനുള്ളതിന്റെ കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്തതും ആ ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതുമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം മോശ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ തുറന്ന് പറയട്ടെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ നടക്കുന്ന പലതിനും അതില്ലായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് പക്ഷേ അതുണ്ടായിരുന്നു ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ചുറ്റും വൻമലകളാണ് പർവ്വതങ്ങളാണ് തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പെട്ടു കിടക്കുന്നു അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വിവരം ഭറവോ അറിഞ്ഞു ഭറവോയുടെ ഗാഥകളിലെത്തി ഭറവോയും സൈന്യവും സൈന്യരഥങ്ങളും തന്റെ പട്ടാളവും പുറപ്പെട്ടു ഈ ജനത്തെ തകർക്കാൻ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം പുറകിൽ ഭരവോനും സൈന്യവും കടന്നു വരുന്നു കൂടെ നിൽക്കുന്ന ലിസൺ ഇതൊരു ഇതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ജടീകന്മാരായ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരും മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശെ നമ്മളെല്ലാം തീരാൻ പോവാണ് മിശ്രൈമിൽ സെമിത്തേരി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ശവക്കോട്ട ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ മിശ്രൈമിൽ ശവക്കുഴികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിറക്കി ഈ കടൽപ്പരപ്പിൽ കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആത്മാവില്ലാത്തവൻ ജടീകനായവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയില്ലാത്തവൻ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതവന്റെ സെമിത്തേരിയായിട്ട് അവൻ കാണുന്നേ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള മോശ ആത്മാവകത്തുള്ളവൻ ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു ഹൈവേ കാണുന്നുണ്ട് ആത്മാവില്ലാത്തവൻ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പുറകെ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ഈ കൂടെ നടക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് മരണവും തകർച്ചയും മുമ്പിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള മോശയ്ക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയത് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് ഒരുക്കിയത് അറിയാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്ര നമ്മൾ പ്രാപിച്ചത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല ആർക്കും പറഞ്ഞു തരാനും പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ നമുക്കോ ഇതൊക്കെയും തന്റെ ആത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഒറ്റയ്ക്കാണ് കർത്താവിലേക്ക് വരുന്നത് എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാമുദായിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ കുടുംബക്കാർ മുഴുവൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് എന്റെ നാട്ടുകാരും ഞാൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവരും ആ സമുദായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാവി തൊലഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എവിടെ അടക്കും നിന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെ നടക്കും നിന്റെ ഭാവി എന്താകും നിന്റെ ജീവിതം എന്താകും പക്ഷെ ഇവർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മോനെ ഇവരാരും പറയുന്നത് കേട്ട് നീ ഡസ്മാകരുത് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്കായി ചിലത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്കായി ചിലത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹാളേ ലൂയ അബ്രഹാമിനോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്നെ കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തോട്ട് പോകാൻ കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തോട്ട് പോകാൻ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു പദശൈലിയിൽ കൊണ്ടോട്ടിയെന്നും കൊയിലാണ്ടി എന്നും കൊട്ടാരഗ്രയെന്നും കന്യാകുമാരി എന്നും കാശ്മീർ എന്നും കാസർഗോഡ് എന്നും കണ്ണൂർ എന്നും ഒക്കെ അബ്രഹാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പക്ഷേ ആത്മാ ഉള്ളവൻ ദൈവവുമായി ബന്ധമുള്ളവൻ ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് കാൽച്ചുവടുകളെ വെക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം നാളെ എന്താകുമെന്ന് നാളെ എന്തായി തീരുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ ഒരാകൂലത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക ആ കേൾവികൾ കേട്ടുക
ഡൗണാകാതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമെങ്കിൽ പുടുന്നനവെ നിങ്ങൾക്കൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയും മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ മാത്രമാണ് അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കണം ഒരു വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞാൻ എന്താണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് യേശു അപ്പ അങ്ങയോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ അവിടുത്തെ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ വിഷയം എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്നീ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വചനം തരും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവം തുറക്കുന്നത് കാണും ഞാനൊരു സത്യമായ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയത് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അറിയാം നിങ്ങൾ ആരാകുമെന്നും നിങ്ങൾ എന്താകുമെന്നും നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തുമെന്നും is that god has prepared for us the first thing which we read there is the lord had already prepared something not that he will be prepared something for you already even before you were born in your mother's womb even before you were formed in your mother's womb the lord has prepared everything that is needed for your life and spirituality and when you move forward in that words no i has ever seen that what the lord has prepared no i has ever seen no ear has ever heard no heart has ever perceived it that is the kind of preparation the lord had made for you but you may be asking this question if no eye has ever seen if no ear has ever heard if no heart has ever perceived it then how will i understand the will of god how will i understand what is being prepared of us prepared for us the answer is in verse 10 god has revealed them to us through his spirit this is the answer this is the this is the essence of what is being preached from this pulpit today or at this point of time it is the holy spirit which reveals things to us and we need to ask the holy spirit and what no one has ever dreamed the lord has prepared for us but through the holy spirit each and everything which the lord has recorded for you which the lord has told for you which the lord has prepared for you that will be unraveled at the right time and you need to talk with the holy spirit you need to have fellowship with the holy spirit to understand this and uh, what happens when we when we don't understand this most of the time we fail to understand what the lord has prepared when yes. situations yes. are bad we murmur and we are depressed but when such times come we need to ask the holy spirit what shall i do with this situation and pastor was explaining this from uh, the experience that happened in uh, uh, in australian meeting he prayed for a couple who had no children they were married for almost eight years 2019 he prayed and the lord revealed something to him he the lord revealed the blue birthday cake and he said to the couple the lord will be giving you a child and the color blue signifies a boy child and yesterday that couple came here at night with that boy that child in their hands that means in 2019 the lord revealed and today that is real in their life so ask to the lord uh, as we find the example from the life of moses the four ways were closed in front of them they were having that red sea raging red sea uh, on two sides they had this big mountains and pharaoh is pursuing from behind and these people were totally depressed 
Moses saw a great path, a great highway right in front of him beneath the Red Sea. But the people around, those carnal people, those fleshly people, yes. they said, this is our cemetery and we are done. And this is the difference between a person who perceives things according to the Holy Spirit and a person who sees according to natural eyes. And the Lord says to you today, whatever your situations may be, maybe things are working against you everything is against you look up look up at the lord and speaking the holy spirit speak in tongues the lord will reveal things that is prepared for you and your anxiety will be gone your depression will be gone and the lord will surely give you some word some thought or some way which is open if you speak in the holy spirit if you speak in tongues that will be revealed to you and this is the importance of having that fellowship with the holy spirit in your life yan id samsarichu kondirikkumbol kartavine dasan id translate cheyidu kondirikkumbol parishuddha aathmavende ullathil paranju vishwasa jeevithathilekku chuvadagal vechittu kartavine vendi irangiittu palappolum munbil ullathonnum kaanan kadiyada kuttu vaakkal maatram kelkunna rejectionugal maatram anubhavikkunna ottapadalugal maatram anubhavikkunna bhaavi endai thirumennu valare aagula pettirikkunna deyamakkalodu parayatte നിന്റെ മേളിൽ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലേ അതാണ് നിന്റെ നിക്ഷേപം അതാണ് നിന്റെ സമ്പത്ത് അതാണ് നിന്റെ സമ്പത്ത് അപ്പൻ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന പറയുന്നേ ആര് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ലോകം വിധി എഴുതിയതുപോലെ ആകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവി മനുഷ്യർ വിധി എഴുതിയതുപോലെ ആകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഉറപ്പായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് നിനക്കൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം ആ യാത്ര നിന്നെ ഉന്നതികളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം പോയവർക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ അവർക്കും അവർക്കും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കാം അവരെ അവിടം വരെ എത്തിച്ചത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവരെ അവിടം വരെ നടത്തിയത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവരിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർ കഴിച്ച് ആഹാരം പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ വന്നതിന്റെ നന്മയാണ് അവർ ധരിച്ച വസ്ത്രം പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ വന്നതിന്റെ നന്മയാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവരിൽ വന്നതിന്റെ നന്മയാണ് ഈ കർത്താവിനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൽ വളരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്പർശനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൻ മാറിയാലും അമ്മ മാറിയാലും സഹോദരങ്ങൾ മാറിയാലും ആര് നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും മുൻപിലുള്ളതൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പിറുപിറുക്കരുത് പിറുപിറുക്കരുത് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഈ സമയം ഒന്ന് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ നിങ്ങൾക്കത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരും ദൈവം നിങ്ങൾക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഒന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ മുൻപോട്ടുള്ള മുമ്പിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മുൻപിൽ എം ജി ആ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മുൻപിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല മുൻപിൽ എല്ലാം തകർച്ചകളാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് റിവീൽ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു തരുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ മോനെ ആ വരികളൊന്ന് പാടിയേ അറിയും മുൻപേ നിത്യതയിൽ കണ്ടു എന്നെ എന്റെ ഭാവി താതൻ കയ്യിൽ എന്നെ പോറ്റും പൂലത്തിടും അപ്പനമ്മ അപ്പനമ്മ അറിയും മുൻപേ
അറിയാനായി ദൈവം നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരുക്കിയത് അറിയാനായി ദൈവം നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുക്കിയത് അറിയാനായി ദൈവം നിന്റെ സഭയ്ക്ക് ഒരുക്കിയത് അറിയാനായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത് അത് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല ഞാന് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉറപ്പിക്കാൻ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഒരു സംഭവം വായിക്കാൻ പോ ബൈബിളിൽ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി പതിനാറിന്റെ ആറ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് രാവിലെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നവരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നവരാണ് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏഷ്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യ ഏഷ്യയിലേക്ക് ഏഷ്യ മൈനറിലേക്ക് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അവർ ആസിയയിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചത് പാസ്റ്റേ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ വിലക്കുകയാൽ ഫ്രുഗിയയിലും ഗലാത്യ ദേശത്തിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ച് ഇവര് ആസിയയിൽ ഏഷ്യയിലേക്ക് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണവര് ഇപ്പൊ പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബൈബിൾ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ വിലക്കി എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യയിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രകുല്യയിലും കെലയാത്തി ദേശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവിടെ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കുക ഞാൻ എവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കണം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോണം ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കണം ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കണം ഞാൻ എന്തായിരിക്കണം 
ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ ഏതായിരിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീരുമാനിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കണ്ടോ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മെ എവിടെ നിർത്തുന്നു നിർത്തണം എന്ന് നമുക്ക് നൽകിയത് ഒരുക്കിയത് അറിയാനായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറയുന്നവരോടല്ല എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെയും ദൈവദാസന്റെയും തലയെ കെട്ടിവെക്കുന്നവരോടുമല്ല കൃത്യമായി ദൈവഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ചുവട് വെക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ആഴമായ ബന്ധം വേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടാണ് ഇനി അതിന്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരണം ദൈവദാസനെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ റിവൈവലിസ്റ്റ് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് പോസ്റ്റല പ്രവർത്തി എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് യെസ് റൈറ്റ് ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് നീ അടുത്ത് ചെന്ന് തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ആത്മാവ് പറയണം അതുവരെ പുള്ളി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എത്യോപ്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററെ വണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേര് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ആരോടില്ല പുള്ളിക്കങ്ങ് ഓടിച്ചല്ല പക്ഷേ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടി തൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഉടനെ ആത്മാവ് തന്നോട് പറയുന്നു നീ തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്ക റീഡ് പ്ലീസ് ഫിലിപ്പോസ് ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഏഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കേട്ടു നമുക്കറിയാം ആ മനുഷ്യനെ എത്തിയോപ്പിയയിലെ ആ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിനെ ഫിലിപ്പോസ് സ്നാനപ്പെടുത്തി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി തന്റെ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ചു മിനിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജനമായ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടു നിർത്തിയതിന്റെ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞു ഇനി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചേ അവർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആ ഷണ്ണൻ അവനെ പിന്നെ കണ്ടില്ല കണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന മനുഷ്യനാണ് ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പോസിനെ ആത്മാവ് വീണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ജറുഷലേമിൽ നിന്ന് ഗസ വരെ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഗസ വരെ എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത്രയും ദൂരം ഫിലിപ്പോസ് നടന്നു വന്ന് ആ മരുഭൂമിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗസയിൽ നിന്നും ഫിലിപ്പോസിനെ ആത്മാവ് അസ്തോസിലേക്ക് എടുത്തോണ്ടാ പോയെ ഇങ്ങോട്ട് പുള്ളി എഴുപത്തി മൈൽ നടന്നു വന്നേലേ കാലിന് പ്രശ്നമില്ലേ ഇനി നടക്കണ്ട നീ എന്റെ ഹിതത്തിന് നിന്നാലേ എന്റെ ഹിതത്തിന് നിന്നവൻ ഇനി നടക്കണ്ട പറക്കാം എന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ചൂട് വെച്ചതല്ലേ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഗസ ഗസ മുതൽ അസ്തോസ് വരെ മുപ്പത്തിനാല് മൈലുണ്ട് ഈ പാലസ്തീനിലെ സ്ഥലമാണ് ഈ അസ്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിനാല് മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആത്മാവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാനും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അസാധാരണമായ അമാനുഷികമായ പ്രകൃതിയാതീതമായ അത്ഭുതം നടക്കുന്ന ഒരാത്മലോകത്തിലാണ് ആ ആത്മലോകത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ഇന്റിമസി ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല Acts chapter 16 verse 16 to prove this point we have a uh, experience of uh, apostle Paul in his personal life Acts chapter 16 verse 16 Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia having been kept or dissuaded or prevented 
by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. As the pastor said, all these people, Paul and his companions, were getting ready to go and preach the message of the gospel in Asia Minor. And what Holy Spirit did was, Holy Spirit said, don't go now that was the kind of communication and companionship and fellowship with Paul and companions enjoyed in their ministry and this is available to all of us and another great example which the pastor said Acts chapter 8 verse 29 following spirit said to Philip go near overtake this chariot we we know what what happened here uh, this was the chariot of the ethiopian finance minister and he was reading the scroll of isaiah and philip went and talked with him and he preached the message of the gospel from the scroll of isaiah and he was baptized and from there and and pastor talks about the distance between jerusalem to gaza it is 76.6 kilometers this much distance this man of god obeying the holy spirit he was walking in that tough middle eastern road and that was a difficult thing and he preached the gospel and after that most probably this man of god was exhausted you know what the holy spirit did holy spirit caught this man of god up that is what we find in verse 39 now when they came up out of the water the spirit of the lord caught philip away so that the eunuch saw him no more and he went on his way rejoicing verse 40 but philip was found at assaultus you know from from this geysa to assaultus there the distance is 54.7 kilometers what happened there was holy spirit so that this man of god was exhausted he did the ministry and now what the lord does is he took that person away he took that person up the lord gave him the enjoyment of a flight journey to the person he obeyed the holy spirit mm. and walked and this this anointing this kind of supernatural provisions yes. if you are enjoying the companion of the holy spirit you will be having these available oh, to you Allah, if you Allah, don't Allah, have holy Allah. spirit if you don't have the communion of the holy spirit you may not be able to enjoy or in another word you will be missing much of the provisions supernaturally available to you so Please have the companion of the Holy Spirit. You will be having greater, greater experiences in your life. Amen. 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 They Amen. 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 YouTube, Facebook. We are going to Deva Hida Pragaram, Yang and a Pratica, Namakajoe Pratica, Arnudana, Vedo Sotil Tane, the Vichitunda, Le Parisian Pratica, the Valiana Palin Pratican, Totta Pratican, and a Pratan, a little of Pani Udu, Agartave, even a Pola Yana Lagial, Yan in a studicuno, praise God, Yan Anagil Latin and Daitu Urugunda, even on the Athrin Kurukunilla, Yan Nalla and Shinana, Puli Kolata and Anna, okay, Pratan, a little of Parisian Pratigile. Apokartava no Varanile, Avenda Brathani and Lagata, the Machavenda Brathani Arna. Praise God. Palapurum Paladin Prathik in the Prasamu Pichum, Kadu the Likilum Prathikanola, Prathikanola Vegre de Unumala, Adinda Piragilicedo Vigarum. Particularly, the Suvisha Yoga Narnon de Kimbo, 
കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ആ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പല പാസ്റ്റർമാരും ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പേർക്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് പേരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തോമസൂട്ടി എന്ന് പേരുള്ള രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ രണ്ട് പാസ്റ്റർമാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് തോമസൂട്ടി പാസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാമത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി വന്ന ആള് ആ പറഞ്ഞ എഴുതി വെച്ച ആളല്ല സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്ന ആള് തന്നെ കയറി വന്ന് മൈക്ക് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ദൈവദാസൻ മെസ്സേജിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു മൂന്ന് പേരുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ ദൈവദാസൻ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കർട്ടന്റെ പുറകിൽ ഈ വേദിയുടെ പുറകിൽ ഭയങ്കര ബഹളം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുകയല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുകയല്ല നോക്കി മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അധ്യക്ഷനോട് ഈ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗകനായ പ്രായമുള്ള ഈ ദൈവപുരുഷൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് പറയാൻ കയറിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേജിൻ്റെ പിറകിലൊരു ഒരു ബഹളം അപ്പോൾ ഈ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് മൂന്ന് പേർക്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പേരെഴുതി പാസ്റ്റർമാരുടെ പേരെഴുതി വെച്ചത് അത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ തോമസ് കുട്ടി പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരു തോമസ് കുട്ടി പാസ്റ്റർ ഇതറിയാതെ നമ്മൾ വിളിക്കാതെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നിരുന്നു പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് വിളിച്ച ഉടനെ പുള്ളി കയറി മൈക്ക് എടുത്ത് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പുള്ളി വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പ്രശ്നം ഓ അപ്പോൾ ഈ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതാണോ പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം പുള്ളിയെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഈ പ്രായമുള്ള ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു ദൈവദാസനെ ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ വാ നമുക്കൊന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ പാസ്റ്റർ ഈ പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുവാണേ അവിടെ മൈക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇവരുടെ വിഷയം മൈക്കാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിതമാകണമോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പലതും ദൈവഹിതമാണോ അതോ പ്രകസനങ്ങളാണോ അതോ ചടങ്ങ് തീർക്കലാണോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചടങ്ങ് തീർക്കലുകളാണോ ദൈവം എന്നെ അടിക്കും അയ്യോ ഇന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അയ്യോ ദൈവം തന്നെ ശിക്ഷിക്കും ഇടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണോ പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിതമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചൊവ്വേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ജി പാസ് സേവാക്കി ഒന്ന് വായിക്കണം റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ അവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വേണ്ടുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ സമ്മതിച്ചു തരാവോ സമ്മതിച്ചു തരാവോ വേണ്ടുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നെ അവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രാർത്ഥനയുമായി കണക്റ്റഡ് ആകുകയാണ് എന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ വേദനയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കൊക്കെ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്രമായ പ്രയാസം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കോവിഡൊക്കെ ബാധിച്ച് ഭയങ്കര പനി പിടിച്ച് എഴുന്നേക്കാൻ മേലാതെ തല പൊക്കിയാ കിടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ക്ഷീണം ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഞാൻ സത്യം പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊന്നും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ആത്മാവിൽ ജാഗരിക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഭാരമോ പ്രയാസമോ വേദനയോ ടെൻഷനോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്ന് പോയിരുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല ആ ഹെവിനെസ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലിരുന്ന് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു
ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ആ പദം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിത പ്രകാരമാണ് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതൊന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു അടുത്ത വാക്യം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടിയാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വേണ്ടുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയുകയില്ലെന്ന് എന്നാൽ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിത പ്രകാരമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു എപ്പോൾ നീ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന പൗലോസ് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനകത്തൊരു പരിജ്ഞാനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു വീട്ടിലൊരു ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് നടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ആരോ മരിച്ചിരി മരിച്ചുപോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അന്യഭാഷയെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കൈയെല്ലാം കൂടെ അടിച്ച് ആത്മാവിലല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവിടെ ചെന്ന് ആത്മാവിലല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിയിലാണ് ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ഡെഡ് ബോഡിയും ഫ്രണ്ട്ലി വെച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് പ്രവചിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോന്നാണ് ഒരിക്കലുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ടും പാടും ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ടും പാടും പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് രണ്ടാണ് രണ്ടിന്റെ റൂട്ട് രണ്ടാണ് എന്താണ് ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് അത് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം യൂതയുടെ ലേഖനം ഒറ്റ അധ്യായമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പ്രിയമുള്ളവരെ യെസ് നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മിക വർധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തി എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ വർധിക്കുവാൻ സ്പിരിച്വലി വളരാൻ എന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആത്മീക വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രൈയിങ് ഇൻ ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് പ്രൈയിങ് ഇൻ ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബ്രദറെ എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് നമ്മളിൽ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരിലും അന്യഭാഷ അടയാളമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അന്യഭാഷ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പണ്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കേട്ട് പാസ്റ്റർമാര് ഉപദേശിമാര് മദർമാര് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നവർ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു സമുദായക്കാരനായിരുന്ന ഞാൻ പൊട്ടി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിരി വാപത്തി ചിരിച്ച് ചിരി അടക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് അടുക്കള വാതിലൂടെ ഇറങ്ങി ഓടി പുറകെ പോയി നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്തുവായി പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ പ്രൈസ് ഗോഡ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്നും അതിന്റെ സത്യം എന്താണെന്നും അതിന്റെ ആഴം എന്താണെന്നും ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഒരു നല്ല ഹാലേ ലൂയ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആ പാസ്റ്റിലോട്ട് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി പ്രിയരെ ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു തമാശയായി ഒരു കോമഡിയായി ഞാൻ കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഇത്ര ശക്തമേറിയ
അന്യഭാഷയിൽ അത് ഒന്ന് കോരിന്തർ പതിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്ര സംസാരിക്കുന്നു ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് നമ്മൾ ചിരിച്ചതിന്റെ കാരണം നമ്മളിൽ പലരും ഈ പണ്ട് ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ട്രോളിയതിന്റെ ചിരിച്ചതിന്റെ കളിയാക്കിയ ഇന്നും ട്രോളുന്നതിന്റെ കാരണം നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതാണ് ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിലും ഓ അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് എന്റെ അപ്പായോട് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ നീ എന്താ ദൈവമേ ഈ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇവര് പറയുന്ന അന്യഭാഷ എന്തുവാന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ അതും പറയലായിരുന്നു എല്ലാം പിടി കിട്ടിയോ കാരണം അന്യഭാഷയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്കത് പിടികിട്ടുകയില്ല ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്പിരിറ്റാണ് പ്രേയർ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല സ്പിരിറ്റാണ് പ്രേയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മോൻ ഇവിടെ ഒരു മകൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ മകൻ ഗുജറാത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനാണെന്ന് കരുതുക ഉടനെ ആ മകൻ ഈ സുവിശേഷ വിരോധികളും അതിന്റെ പീഡനങ്ങളും അതിന്റെ പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ വെളിപ്പെട്ട സമയത്ത് പുള്ളി ദൈവത്തോട് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവമേ എനിക്കിവിടെങ്ങും വേണ്ട കർത്താവെ ഇവിടെങ്ങും പറ്റുകയല്ല എന്റെ ദൈവമേ ബുദ്ധിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കിവിടെന്നും പറ്റുകയല്ല കർത്താവെ എന്നെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഉദ്രവിക്കുക കാശുമില്ല ആകെ പ്രശ്നമാണ് എന്റെ കർത്താവ് എത്രയോ ദൈവദാസന്മാർ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും യു കെയിലും ഒക്കെ പോകുന്നു എന്റെ കർത്താവ് എന്നെയും കൂടെ നയിക്ക എനിക്കിവിടെ വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മലയാളത്തിൽ അല്ലെ ഹിന്ദിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് ബുദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് വേദനയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുള്ളി ആത്മാവുള്ള ആളാണല്ലോ പുള്ളി അറിയാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഷാന്തേരോസിയാന ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പുള്ളി ഇതുവരെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്നറിയോ പുള്ളി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അന്യഭാഷയെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ അതെന്തുമായിരുന്നു എന്നറിയോ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്ന് ദൈവമേ ഇവൻ അമേരിക്കയ്ക്കും പോകാനുള്ളവനല്ല ഇവൻ യു കെക്കും വിടാനുള്ളവനല്ല ഇവൻ കാനഡയ്ക്കും പോകാനുള്ളവനല്ല ഇവൻ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവനാ വിട്ടേക്കരുതെന്ന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു കാരണം ആത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്റെ ഹിതത്തിന് നിൽക്കുകയല്ല ആത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്റെ ഇഷ്ടം പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ആത്മാവ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവ ഇഷ്ടമാണ് ആത്മാവ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ടങ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കളിയാക്കുന്നവർ കളിയാകട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവഹിതമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവ ഇഷ്ടമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതെല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യന് ഒരേ സമയം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ തെളിയിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്സ് ടീച്ചർ നിങ്ങളെ മാത്സ് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിച്ചാൽ അല്ലെ പണ്ടത്തെ കളി പൂജ്യം വിട്ട് കളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ടീച്ചർ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ സിനിമയും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഫോണിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്റെ പടം വരും അടുത്ത ദിവസം പ്രൈസ് ഗോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ മിഴി ഇവിടെയും മനം വേറെ എവിടെയും പോയിരിക്കുന്നവരും ഇതൊന്നും അവർക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രൈസ് ഗോൾ അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അന്യഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർ ഓടിക്കാം അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കറി കരിയാം അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം
എന്റെ ബുദ്ധി അഫലമായിരിക്കും എന്റെ ബുദ്ധി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ ദുബായിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെയെല്ലാം ഹിന്ദിക്കാരാണ് കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുട്പാത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ മലയാളികളായി നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്നൊരു ഒരു ശബ്ദം രണ്ടുപേര് ആ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം വീട്ടിലെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഈ മലയാളം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളിയായ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കും മലയാളിയായ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കും ആരാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഷനായി ഫോക്കസ്ഡ് ആകുമെങ്കിൽ ഥാങ്ക്സ് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയാകും i have to pray according to the will of god and most of the time that never happens some people pray like the pharisee prayed and some people pray uh, prayer as if they are thinking this is some kind of an arranged program and some people pray as if uh, uh, they feel it is a performance but prayer is neither any of this prayer is not a performance it's not an, not an arranged program it's not a hypocritical prayer but prayer is something which is done in the spirit and prayer happens if prayer happens in communion with the holy spirit then that is prayer in the will of god and we don't know actually how to pray we as humans don't know how to pray according to the will of god this is very clear from romans 8 26 to 28 and in this these verses if you read what you understand is that holy spirit takes charge of your prayer life that is the most blessed thing that happens in your life verse 26 there are groanings of our heart which cannot be a third that means we maybe we are in a very stressful and in a problematic situation and we are not able to pray as usually we prayed and you go into the presence of the lord just pangs come out just sobs come out and you cannot uh, pray as you prayed but you just whimper there but you know what happens the holy spirit which is inside of you the lord holy spirit translates all that pangs all that burdens into the holy presence of the lord into the throne of grace so that your prayer is answered even when you are not able to articulate in a proper manner that is the power of the prayer in the holy spirit verse 27 holy spirit translate our concerns and requests according to the will of god first thing is that the holy spirit helps in our weakness unable to pray in the will of god secondly holy spirit translates our concerns and requests according to the will of god and paul says that i know how to pray in the holy spirit and also in my understanding that is in my in my intellect i know how to pray for example as the pastor said you cannot pray in the holy spirit that is in the tongues yes. when there is a funeral happening but when you are in a meeting when you are in your personal prayer you can pray in tongues so uh, jude verse 20 says always pray in the holy spirit so that it may build your spirituality how do you build up your spirituality that's by praying in the holy spirit what is praying in the holy spirit praying in the holy spirit is praying in tongues tongues is the language of heaven and tongues is the language of the holy spirit and you need to pray in tongues yes. if you need to be an effective minister or servant of the lord and tongues is a comedy for some people because they don't understand yes. what is happening and in first corinthians 14:2 what it says is that no one understands when a person speaks in tongues or prays in the holy spirit no one understands and that's why some people mock when a group of people are praying in tongues 
nuns uh, people outside they yes. don't understand what's happening they think what kind of a chaos what kind of a confusion is this and they mock but a person who clearly understands the language of heaven they know that mighty things are happening secondly mysteries of the lord are being proclaimed thirdly the will of god is being revealed an example pastor said if a person a missionary yes. who is in gujarat and there are persecutions against christians and he is actually uh, totally desperate because of the huge persecution which is working against him and what he says to the lord is this lord somehow i want to escape from here to some part of the world i i cannot be here and I, I, during his prayer what happens he speaks in tongues but you know what happened even today even now that person is serving the lord in gujarat why is that because during his prayer with his understanding with his intellect he shifted to the tongues and during the tongues were uh, told during those times the holy spirit began to pray according to the will of god you know what the holy spirit said holy spirit said lord heavenly father this person is supposed to be in this place and minister amidst all those persecution and that prayer request was carried into the throne of grace and the lord answered that prayer even when you are not able, able to pray according to the will of god if you yes. can speak in tongues if you can pray in tongues the will of god is been revealed through that and that prayer request is taken into the presence of lord holy spirit takes your prayer and as the pastor said human brain cannot do multitasking because that is difficult but even when you are doing your household chores even when you are driving your car you can speak in tongues and that is a powerful weapon the lord has given you make use of it and have that supernatural realm open to you in your daily life അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ലീഗ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ബുദ്ധിയോ അബലമായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ബുദ്ധിയോ അബലമായിരിക്കുന്നു അതിന് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലും അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണമെന്നും വിശേഷാൽ പ്രവചിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഈ പ്രൊഫസിയും ടങ്സുമായി ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയർ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പോസ്റ്ററിനായി പൗലൂസ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരിലും അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാ പോസ്തലന്മാരെക്കാളും അധികം എല്ലാ വിശ്വാസികളെക്കാളും അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലും അധികം എല്ലാ പോസ്തലന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച പൗലോസാണ് എല്ലാവരെക്കാളും അധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടത് രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ പത്രോസ് നിർത്തിയപ്പോൾ പതിനാല് ഈടുറ്റ കരുത്തുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് പൗലോസ് കൈമാറി വെളിപ്പാടുകളുടെ ുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മർക്കോസ് പതിനാറ് പറയുന്നു പതിനാറ് പതിനേഴ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചില സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിനാൽ അന്യഭാഷ അന്നോടെ നിന്നു അവിടെ കൊണ്ട് അന്യഭാഷ നിന്നു ഇനിയില്ല അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് അതോടുകൂടെ അന്യഭാഷ നിന്നു പോയെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്തിൽ അകാല പ്രജ പോലെ കടന്നു വന്ന പാപികളിൽ ഒന്നാമനായിരുന്ന പൗലോസ് എങ്ങനെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു താൻ പിന്നെ എങ്ങനെ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരെക്കാളും അധികം പ്രാർത്ഥിച്ചു താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ മേൽ പലരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അവരും അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ചിലർ പറയുന്നു അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് നയൻ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒമ്പത് കൃപാദാനങ്ങൾ കൃപാവരങ
ഒരു കൃപാദാനമാണ് അന്യഭാഷ മറ്റൊരു കൃപാദാനമാണ് വ്യാഖ്യാനം മറ്റൊരു കൃപാദാനമാണ് പ്രവചനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക ഈ നിമിഷം വലിയൊരു ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരു ഉപദേശമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി കൂട്ടായ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തി നാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ ഈ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തി നാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നവരിൽ എന്തുണ്ടായി ധൈര്യം ധൈര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ധൈര്യത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് പിശാജ് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടിനെ ഭയമാണോ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ആൻസൈറ്റിയോ ഏതെങ്കിലും പാനിക് അറ്റാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഫിയറുകൾ നിങ്ങളെ കടന്നു പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്തോ ആകുലതയും ഭയവും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിറയുന്നുണ്ടോ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകലതിനെ ഒട്ടച്ചു കളയുകയാണ് നീ പ്രാപിച്ചത് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പേടിച്ച് പിന്മാറുന്ന ആത്മാവിനെ അല്ല ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനാണ് പത്രോസ് പേടിച്ചു പോയവനാണ് പത്രോസ് പക്ഷെ ഇതേ പത്രോസിന്റെ മേളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ സന്നിധിരി സംഘത്തിന്റെ മുൻപിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ മുൻപിൽ പരീഷന്മാരുടെ നടുവിൽ റോമാക്കാരുടെ നടുവിൽ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൂക്കിക്കൊന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് മദ്യപിച്ചിട്ടല്ല പകൽ പന്ത്രണ്ടാം മണി നേരമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മദ്യപിച്ചിട്ടല്ല അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാര് പുത്രിമാര് പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ കാണുമെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലയോ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ പത്രോസ് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ പേടിച്ച് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഭീരുവായ പത്രോസ് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തി നാല് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല വാക്കിന് പോലും വിലയില്ലാത്തവന്റെ നിഴലിന് പോലും വിലയുണ്ടായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ധൈര്യമുണ്ടായി പോസ്റ്റല പ്രവർത്തി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ധൈര്യം കാണുകയാലും അവർ സാമാന്യരും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരുമെന്ന് അറിയുകയാലും അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവരുടെ ധൈര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളവരിൽ ഉള്ളതാണ് ബോൾനസ് നാട്ടുകാർ അത് പറഞ്ഞു പള്ളിക്കാർ അത് പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി നോ വരുന്നില്ല അതല്ല രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് അറിയേണ്ടത് റോമർ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചാണ് റോമർ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പകർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പകർന്നതാണ് സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളവരിൽ ഉള്ളതാണ് സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുത്തനിലുണ്ടോ അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടാവും ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടാവും ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളവരിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ധൈര്യം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ധൈര്യം രണ്ട് സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം കൈകളെ ഉയർത്താം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം അന്യഭാഷ ലഭിച്ചവർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശബ്ദം ഉയർത്തി ടെൻസിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ 
അല്ലാത്തവരെല്ലാം സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വർഷപ്പ് ടീം ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലീസ് കം താങ്ക് യു ലോഡ് ചീസസ് താങ്ക് യു ഹോളി ഗോസ് എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി Come breathe upon me breath of God breathe upon me the spirit of the Lord as I lift my hands in surrender to your, your name most I will dig to your spirit walking in your Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Of your holy name All the passages come quickly Our eyes are Breathe upon me We are going to pray for you We are going to pray for you Breathe upon me the spirit of the Lord Thank you Jesus As we lift my hands and surrender To your name Most high I'm yielding through your spirit Walking in your love Jesus I adore Precious Jesus Jesus I adore Jesus Jesus I adore ഈ സമയം നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായി കഴിയും അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഭയങ്കര വറീഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ ആകുലതകളെല്ലാം ഉരുകി പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ആ വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ നിമിഷം പകരുവാനിടയാകും മേജർ ഹീലിംഗ്സ് മേജർ ഹീലിംഗ്സ് മേജർ ഹീലിംഗ്സ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിശാജിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഭാഷ പറഞ്ഞ് ഒന്നും പിടികിട്ടാത്ത ഭാഷ പറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതുവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ അന്യഭാഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും ഒരു ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളെ തകർക്കും തകരുകാണ് ഒത്തിരി പേരെ കൈയടിക്കണമെങ്കിൽ കൈയടിച്ചോ കരമടിച്ചോ വീട്ടിൽ നല്ലവണ്ണം ചർച്ചിൽ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന പോലെ ചർച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന പോലെ കരമടിച്ചോ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ പതുക്കെയല്ല വിട്ടുകൊടുക്കുക ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കൈയെ വിട്ടുകൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിങ്ങളുടെ നാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുക 
yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Fill them, fill them, fill them. Fill them, fill them, fill the Holy Ghost, fill them. Lord, fill your anointing now in Jesus' name. Yes, yes, yes. Brother Nidin Kichu, Parishutan Mamin and Todagayana. Brother Nidin Kichu, Saudi Arabia, and Magane Karta Todu. Atambi and the Varana Brother Nekarta Todu. Fill them. Anointing. Fire, fire, holy fire, holy fire, holy fire. Vasi do to loko ti 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 bi kara kata la kata bi kala vasia rakota baba vasia rakaba baba vasia rikaba baba kamala di rama na kamali kashuria reta baba mari kuriya rupa baba santa baba baba ralpre tobo shanta baba baba ralpre na koba vasia la baba baba sharbi ni bibiri ansata na. Kuli bibiri am shukura baba baba. Rita mama mama kuli bibiri asia. Reshe mekele kena tale tetana. Lusha mana tili mana kona. Fire. Fire. Yes. Touch. Touch. Thank you, Holy Ghost. Abhi shagam, sambatane, larko re se tere, letra mako. Kadave su mile ne karno diri kina mar. Ii samay mane screen egal change idon diri kina. Su mile ne watch idon diri kina mar. Kano urko ne prarthi kya? Kadave. स्पर्शन हम अपने बुलाएगा तो ओली गोस टच द लॉर्ड एंड संबंधारे फिल द लॉर्ड फिल द फुलियम चोला वेर ओमिल राइट नाउ फादर राइट नाउ राइट नाउ टच द लॉर्ड नेम ऑफ जीसस Yes, I'm a tyrant. Pull me up so 
Shoot, shot, ball. 